இப்போ முயல் பார்த்தீங்கன்னா முயல் எல்லாருக்குமே பிடிச்ச ஒரு பெட் அனிமல் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் அதே மாதிரி தான் ஒரு ரெண்டு முயல் குட்டி வந்து ஃபஸ்ட்டில் வாங்கி வச்சுருந்தேன் வாங்கி வச்சுட்டு ரொம்ப நாள் ஆகிடுச்சி ஆறு மாதத்துக்கு மேலே ஆகிடுச்சி குட்டியே போடலை ஏன் குட்டி போடலை அப்படின்ட்டு யூடியூப்பில் வந்து சும்மா சர்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது அந்த முயல் வந்து ஆண் முயல் பெண் முயல் தனித்தனியாக வைக்கணும் அது மேட்டிங் விடும்போது மட்டும்தான் நம்ம அதை வந்து சேர்த்து வைக்கணும் அப்போ தான் அது குட்டி போடும் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த யூடியூப் சேனலில் பார்த்து தெரிஞ்சுட்டேன் தெரிஞ்சுட்டு சரி அப்போ செப்பரேட்டாக வச்சு செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு செப்பரேட்டாக வச்சு செக் பண்ணி பார்த்தேன் தனியாக பிரித்து வச்சுட்டு சேர்த்து விடும்போது குட்டி போட்டுடுச்சு சரி குட்டி போட்டோன்னா சரி அப்போ குட்டி போட்டுடுச்சு அப்படின்ட்டு மறுபடி என்ன தகவல் தெரிகிறதுக்காக யூடியூப் சேனல் நம்ம சர்ச் பண்ணும்போது அதில் பார்த்திங்கன்னா முயலோட டிமாண்ட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு நிறைய பேர் ஒரு உப தொழில் மாதிரி பண்ணுறதுக்கு வந்து நல்லா நல்ல தொழிலாக தெரிஞ்சது சரி கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரெண்டு யூனிட் வாங்கி ஃபஸ்ட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் முயல் பண்ணையாக வைக்கலான்னு தோணதுக்கப்புறமா எங்கே முயல் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து ஃபஸ்ட்டு சர்ச் பண்ணிவிட்டு காஞ்சிபுரத்தில் ஒரு ஃபார்மில் போய்ட்டு பார்த்து ஃபஸ்ட்டில் ஒரு ஒரு யூனிட் வாங்கிட்டு வந்தேன் ஒரு யூனிட் வாங்கிட்டு வந்து கொஞ்சம் நான் வாங்கினது எப்படின்னா அடல்ட்டும் வாங்கினேன் குட்டியாகவும் வாங்கினேன் வாங்கிட்டு வந்து அதுக்கு சொரி நோய் வந்துச்சு அந்த டைமில் சொரி நோய்க்கு என்ன மருந்து கொடுக்கணும்னு தெரியல அப்படி ஒரு சில குட்டிகளெல்லாம் இறந்துடுச்சு அதுக்கப்புறம் சரி எதனால் சொரி வந்துச்சு என்ன மருந்து கொடுக்கணும்னு தெரிகிறதுக்காக மறுபடி கொஞ்சம் எல்லாம் சர்ச் பண்ணி எடுத்து அதுக்குள்ளே மருந்து எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறமா மறுபடியும் ஒரு யூனிட் முயல் வாங்கி ஒரு ரெண்டு யூனிட்டாக வச்சு ஃபஸ்ட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் இப்போது ஃபஸ்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு யூனிட் வாங்குறதுக்காக நான் போனேன் ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க ஒரு யூனிட்டுக்கு அடல்ட் முயலாக எனக்கு கிடைக்கல குட்டியாக கொடுத்தாங்க ஒரு மூணு மாதத்து குட்டி ஒரு நாலு மாத குட்டி அடல்ட்டு அப்படி கொடுத்தாங்க அப்படி தான் வாங்கிட்டு வந்தேன் ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடல்ட்டு முயல் தான் பெஸ்ட்டாக இருந்துச்சு ஏன்னா குட்டியாக இருக்கும்போது அதை நம்ம கவனிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது தெரியாமல் இருந்துச்சு இது அடல்ட்டு நம்ம வாங்கிட்டு வந்து ஓரளவுக்கு செட் ஆனதுக்கப்புறம் குட்டி போட்டுச்சு அது ஒரு நாள் குட்டியிலேருந்தே நம்ம அதை கவனித்து வரும்போது அது எப்படி வளரோங்கிறது மொத்த டீட்டெயிலும் கரெக்டாக நமக்கு தெரியுது அப்படி தெரியும்போது தான் நமக்கு அது கொஞ்சம் அனுபவத்துக்கு ஈஸியாக இருக்குது பார்த்திங்கன்னா வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற அரை கிரவுண்டு இடம் தான் இது அரை கிரவுண்டு இடம் வந்து சும்மா காலியாக தான் இருந்துச்சு நம்ம கார்டன் ப்ளஸ் பார்க்கிங் ஏரியா விட்டுட்டு மீதி இடம் காலியாக இருந்துச்சு சரி காலியாக இருக்கிற இடத்துல வந்து நம்ம முயல் வந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு மொத்தமாக இப்போ இந்த ஷெட் இருக்கிற இடம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் தான் இருக்குது ஷெட்டு முதல்ல பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் தான் ஒரு ஷெட்டு போட்டு கொஞ்சம் அந்த ரெண்டு யூனிட் வரைக்கும் வச்சுருந்தேன் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தேவை அதிகமாக அதிகமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிவிட்டு வரேன் எதுக்குமே ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது உடனே வந்து பெரிய ஷெட்டு போடலை அதிகமாக செலவு பண்ணலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஷெட்டுலேருந்து ரேபிட்லேருந்து எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணி தான் இப்போ ஒரு எழுபது தாய் முயல் வரைக்கும் வைக்கிற அளவுக்கு ஷெட்டை நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எப்படி தேவையோ அதே மாதிரி நானே பண்ணிக்கிறேன் நார்மல் கூண்டு பார்த்திங்கன்னா நாலு அடி அகலம் பத்து அடி நீட்டுக்கு வந்து நார்மலாக பெரிய ஃபார்ம்லலாம் வச்சுருப்பாங்க எனக்கு வந்து இட வசதி இல்லை அப்போ நம்ம வந்து நம்ம எப்படி இந்த கூண்டை ரெடி பண்ணால் நமக்கு வந்து அதிகமாக முயல் வளர்க்கலாம் இப்போது ஒன் ஒரு கூண்டுக்கு மேலே தட்டு முறைப்படி வச்சோன்னா தான் நமக்கு வந்து இந்த இடத்துக்குள்ளே நம்ம இவ்வளோ முயல் வளர்க்க முடியும் அப்படி இருக்கும்போது நானே வந்து இதை மாதிரி நம்ம வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ரெடி பண்ணி தான் நானே கூண்டு ரெடி பண்ணது இப்போ ஒரு ஒரு யூனிட்டுக்கு ஒரு யூனிட்டுக்கு நீங்கள் கூண்டு செய்யணுன்னா ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட்லேருந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் வரைக்கும் செலவாகும் கூண்டுக்கு மட்டும் தண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா இது நிப்பிள் சிஸ்டம் வச்சுருக்கேன் டேங்கிலேருந்து கனெக்ட் பண்ணிவிட்டேன் மொத்தமாக எல்லா ரேபிட்டுக்கும் வந்து நிப்பிளில் இருக்கும் அது தேவைப்படும் போது குடிச்சிக்கும் ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் கிண்ணத்தில் தான் வச்சுட்டு இருந்தோம் அது ஃபுல்லாக தட்டி விடும் ஃபுல்லாக எல்லாமே வந்து கீழேலாம் சேர் ஆகுறது மாதிரி இருந்துச்சு வேலையும் அதிகமாக இருந்துச்சு சரி அதனால் வந்து இப்போ ரெண்டு யூனிட் வளர்க்குறவங்களுக்கு ஓகே அது செட் ஆகும் ஆனால் இப்போ அதிகமாக வளர்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த நிப்பிள் சிஸ்டம் வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா வேலை வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் தண்ணி வந்து நம்ம அப்படி வச்சுருவோம் அது பார்த்திங்கன்னா தீவனம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு பசுந்தீவனம் வந்து காலிஃப்ளவர் எல்லாம் கோஸ் எல்லாம் இதுதான் கொடுக்குறோம் மார்க்கெட்லேருந்து நம்ம தெரிஞ்சவங்க ஒருத்தங்க மார்க்கெட்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து வீட்டுக்கே கொடுத்துட்றாங்க
அதுக்கு வந்து நம்ம ஹைடெக்னு ஒரு மெடிசன் இருக்குது அந்த மெடிசனை வந்து கொடுத்து கியூர் கியூர் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப அதிகமாக வந்து சில முயல்கள்லாம் சாவிற கண்டிஷன் கூட இருக்கும் அந்த சொரி நோய் வந்து அப்படி இருந்தால் கூட நம்ம அதை கியூர் பண்ணிக்கலாம் அதில் வந்து ஐவர் மெட்டின் இன்ஜெக்ஷன் ஒன்று இருக்குது அந்த இன்ஜெக்ஷன் வந்து நம்ம போட்டோம்னா அது கியூர் ஆகிடும் ஒரு ஃபோர் டேஸில் மொத்தமாகவே அது கியூர் ஆகி நல்ல முயலாக வந்துடும் அது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா குட்டி குட்டி வந்து குட்டியில் வரக்கூடிய நோய் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதத்துலேருந்து ரெண்டு மாதத்துக்குள்ளே ஒரு கிரிட்டிக்கலான ஸ்டேஜ் அந்த மாதத்தில் நம்ம குட்டியை வந்து பார்த்துக்கிறது தான் ரொம்ப கஷ்டம் பொதுவாகவே பார்த்திங்கன்னா ஒரு குட்டிக்கு வந்துச்சுன்னா ஒரு அடுத்த குட்டி ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலஞ்சு குட்டிக்கு வந்து இறக்குறது மாதிரி இறந்துடும் அதனால் நம்ம அந்த குட்டிகள் வந்து ஒரு மாதம் தாய்கிட்ட இருந்து பிரித்து வைக்கும் போதே நீங்கள் வந்து ஒரு ஆன்டிபயாட்டிக் மருந்து ஒரு ஃபைவ் டேஸ் வரைக்கும் கொடுத்துட்டு நீங்கள் பிரிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த நோயிலேருந்து அதை காப்பாற்றிக்கலாம் குட்டி தான் நமக்கு வருமானம் அந்த குட்டியை காப்பி காப்பாற்றிட்டோம்னா நமக்கு வந்து ப்ராஃபிட் தான் இப்போ மேட்டிங் விடுறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு முயல் வந்து ஆறு மாதத்தில் பருவத்துக்கு வந்துடும் பெண் முயல் ஆண் முயல் வந்து எட்டு மாதம் தாண்டணும் எட்டு மாதம் தாண்டினா பருவத்துக்கு வரும் இப்போ வந்து அடல்ட் முயல் ஆறு மாதம் ஆன பெண் முயலை வந்து ஆண் முயல் கூண்டில் கொண்டு விடுறோம் விட்டிங்கன்னா ஒரு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் கூட உங்களுக்கு மேட்டிங் சக்ஸஸ் ஆகி முடிஞ்சிடும் இல்லைன்னா ஒரு ஆஃப் அன் அவர் வரைக்கும் எடுக்கும் நீங்கள் வந்து ஒரு மூணு டைம் சக்ஸஸ் ஆகிறது வரைக்கும் விட்டுட்டு நீங்கள் அப்படியே எடுத்து தனியாக பிரித்து வச்சுக்கலாம் பிரித்து வச்சிங்கன்னா கரெக்டாக அது வந்து இருபத்தெட்டு நாள்லேருந்து முப்பத்தி ரெண்டு நாள் வரைக்கும் அதோட சினப்பருவம் குட்டி போடுற ஸ்டேஜ் மேக்ஸிமம் எல்லா முயல்களும் வந்து முப்பது நாளையில் குட்டி போடுற மாதிரி குட்டி போடுறோம் கரெக்டாக நீங்கள் மேட்டிங் விட்டு ஒரு மாதத்தில் உங்களுக்கு குட்டி போடுறோம் அது குட்டி போட்டுச்சுன்னா மறுபடியும் அதுக்கு அடுத்த நாளே நீங்கள் அதை சேர்த்து விடலாம் சேர்த்து போட்டால் அதுக்கு அடுத்த மாதமும் அது குட்டி போடுறோம் ஆனால் நம்ம அந்த முயலோட ஹெல்த்துக்காகவோ அந்த குட்டிக்கு வந்து பால் கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக மறுபடியும் ஒரு மாதம் கேப் விடுவோம் இப்போ நம்மக்கிட்ட பார்த்திங்கன்னா குட்டி போடுது அந்த குட்டி வந்து குட்டி போட்டதுலேருந்து ஒரு மாதம் வரைக்கும் அந்த ஒரே கூண்டுக்குள்ளே தாய் கூடவே தான் இருக்கும் அது ஒரு ஃபஸ்ட்டு நாள்லேருந்து முப்பது நாள் வரைக்கும் பால் குடிச்சிட்டு தான் குட்டி கூட இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம குட்டியை பிரிக்கிறோம் ஒரு மாதம் குட்டியை பிரிச்சுட்டு தான் மறுபடியும் நம்ம வந்து சினைக்கு விடுறோம் சினைக்கு விட்டோன்னா அதுக்கு அடுத்த மாதம் அது வந்து குட்டி போடுறோம் ரெகுலராக பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒருக்க ஒரு முயல்லேருந்து குட்டி எடுக்கிறது மாதிரி எடுக்கிறேன் இப்போ என்கிட்ட பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஏழு வெரைட்டி நான் வச்சுருக்கேன் ஒரு எட்டு கிட்டத்தட்ட பத்து வெரைட்டிக்கு மேலே இருக்குது நம்ம நம்ம காலநிலைக்கு ஏற்றாப்பில் இருக்கிற முயல்கள் வந்து ஒரு ஏழு வெரைட்டி நம்மக்கிட்ட இருக்குது மொத்தமாக நியூஸ்லாண்டு ஒயிட்டு ஒயிட் ஜெயண்டு கிரே ஜெயண்டு ஃப்ளம்மிஷு டச்சு அப்புறமா வந்து அங்கோரா அங்கோரா வந்து பார்த்திங்கன்னா குளிர் பிரசே பிரதேசத்தில் தான் நல்லா வரும் ஆனால் வந்து இந்த சாட்டின் அங்கோரானி ஒரு ப்ரீடு இருக்குது இப்போ இதில் இருக்கிறது கூட இந்த சாட்டின் அங்கோரா ப்ரீடு தான் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு நம்ம இதுக்கு செட் ஆகுது இந்த இங்கிலீஷ் அங்கோரா வந்து காதலெல்லாம் நிறைய முடி இருக்கிறது மாதிரி வரும் அந்த இது வந்து நமக்கு கொஞ்சம் இதுவாகுது இந்த ப்ரீடு வந்து ஓகே இதுக்கு நம்ம இதுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு செட் ஆகிறது மாதிரி இருக்குது நான் தொடங்கின புதுசில் நானே போய் கறிக்கடையில் போய் கேட்டேன் கறிக்கு வாங்குறவங்க வந்து கறிக்கடையில் போயிட்டு நீங்கள் கறிக்கு கொடுத்தா வாங்கிக்குவீங்களான்னு கேட்டேன் சரி ஓகே ஏன்னா ஒரு இப்போ ஒரு பத்து சிக்கன் கடை இருக்குதுன்னா அதில் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ரெண்டு கடையிலையாவது முயல் சப்ளை பண்ணுவாங்க கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்க அப்படி இருக்கும் ஒரு ஒரு ஜங்ஷனில் ஒரு ரெண்டு கடையாவது இருக்கும் அப்படி வந்து என்னோடய ஒரு நாலு கடை நான் ஃபஸ்ட்டில் போய் கேட்கும்போது அவங்க கொடுங்கன்னு சொன்னாங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் குட்டியாக சேல்ஸ் பண்ணோம்னா இரு பக்கத்தில் இருக்கிற பெட் ஷாப்பில் போய்ட்டு கேட்டேன் பெட் ஷாப்பில் கேட்டுட்டு அவங்களுக்கும் ஃபஸ்ட்டில் வந்து ரெகுலராக கொடுத்துட்ருந்தேன் கொடுத்துட்டு இருந்ததுக்கப்புறம் என்கிட்ட முயல் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் என்கிட்ட வந்து வாங்க வந்தாங்க ஒருத்தங்க வந்து வாங்க வருவாங்க அவங்க மூலமாக இன்னொருத்தங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வந்து அதிகமாக வந்து வந்துடுச்சு ஒரு வருஷமாக கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு ஏன்னா யா என்கிட்ட இருக்கிறது வெளியில் தெரியலை தெரியாது வரைக்கும் எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு மார்க்கெட்டிங் இப்போ எனக்கு வெளியில் தெரிஞ்சிருச்சு எனக்கு ஒரு ஃபார்ம் வச்சுருக்கேன் இவ்வளோ முயல் வளர்க்குறேன்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் இப்போ சப்ளை வந்து என்னால் சப்ளை பண்ண முடியாத அளவுக்கு தான் இருக்குது மார்க்கெட்டிங் இப்போது ம முயல் கறி பார்த்திங்கன்னா இப்போது ப்ராய்லர் கோழிக்கும் நாட்டுக்கோழிக்குமே வித்தியாசம் இருக்குது ப்ராய்லர் கோழியை விட நாட்டுக்கோழி தான் பெஸ்ட்டு நமக்கு தெரிஞ்சு அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஆடு தான் சாப்பிடுவாங்க மட்டன் சாப்பிடுவாங்க இப்போ நாட்டுக்கோழிக்கும் மட்டனுக்கும் வந்து ரேட்டு வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இப்போ வந்து மட்டன் கா
கண்டிப்பாக பண்ணலாம் என்னோட இப்போவே எனக்கு வந்து மார்க்கெட்டிங்கை வந்து என்னால் கொடுக்க முடியாத லெவலில் தான் இருக்குது எல்லாருமே வந்து இப்போ நல்ல டிமாண்டில் இருக்குது நான் வந்து ஃபஸ்ட்டில் வளர்க்குறேன்னு சொன்னால் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா என்கரேஜ் பண்ணாங்க வந்து பார்த்துட்டு டே சூப்பராக இருக்குடா பசங்க அவங்க பசங்கள்லாம் வந்து பார்க்கும்போது என்னென்னா எல்லாருக்குமே ஒரு முயல் குட்டியை பார்த்தா ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் எல்லாம் வந்து பார்த்துட்டு நல்லா இருக்குது அப்போ நான் சொன்னேன் இவ்வளோ டிமாண்ட் இருக்குது நான் வந்து இதை வந்து இப்படி பண்ணுறேன் நல்லா நல்லா போகுது எனக்கு தெரிஞ்சு மார்க்கெட்டிங் வந்து நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லும்போது அவங்க எனக்கு என்கரேஜ் தான் பண்ணிணாங்க என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸு சர்க்கிளில் எல்லாருமே எனக்கு என்கரேஜ் பண்ணாங்க அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த முயல் பண்ணையில் உள்ள வேலைகள் பார்த்திங்கன்னா நானும் என் ஒய்ஃபும் எங்கள் அம்மா மூணு பேரும் சேர்ந்து தான் பண்ணுறோம் அதை மேட்டிங் விடுறது மெடிசன் கொடுக்குறது அந்த விஷயங்களெல்லாம் நான் பார்த்துக்குவேன் குட்டி வந்து குட்டி முத நாள் போட்டு அந்த குட்டி பராமரிக்கிறது அந்த இதெல்லாம் எங்கள் ஒய்ஃபு பார்த்துக்குறாங்க அதே மாதிரி அம்மா வந்து அந்த தீனி வைக்கிற அந்த இதுகளெல்லாம் அம்மா பார்த்துக்குறாங்க அப்படி பிரித்து தான் நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் என்னோடய மெயின் ஒர்க்கு பார்த்திங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கு நம்ம இந்த ஏரியாவில் தான் ஃபுல்லாகவே ஒர்க்கு சைட்டு வேலை நடக்கும் என்னென்னா அது ஒரு சில டைமில் வந்து ஃப்ரீயாக இருப்பேன் ஒர்க்கு எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி விட்டுட்டு ஃப்ரீயாக இருக்கிற டைமாக தான் இருக்கும் கொஞ்சம் டைம் இருக்கும் சரி அந்த முயல் வந்து முயல் குட்டி வளர்க்கும்போது சரி கொஞ்சம் இதை கொஞ்சம் பெருசாக பண்ணலாம் அப்படிங்கும்போது நமக்கு கிடைக்கிற டைமில் நம்ம அதை வந்து பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு இதில் தான் பக்கத்தில் இடமும் இருந்துச்சு அந்த இடத்துல பண்ணிக்கலான்னு பண்ணேன் என்னோடய மெயின் ஒர்க் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கு தான் இது வந்து சைட் பிஸ்னஸாக தான் பண்ணுறேன் மெயினாக பார்த்திங்கன்னா முயல் வளர்ப்பு மொத்தத்திலே முயல் வளர்ப்புனா அது ஒரு சைட் பிஸ்னஸுக்கு வந்து ரொம்ப ஏற்ற தொழில் நீங்கள் வந்து காலையில் ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஈவினிங் ஒரு ஒரு மணி நேரம் நீங்கள் செலவு பண்ணால் போதும் இது வந்து நீங்கள் ஒரு ஆஃபீஸில் வேலை செஞ்சால் கூட நீங்கள் காலையில் போயிட்டு ஒரு ஒரு மணி நேரம் காலையில் வந்து அதோட வேலைகளை செஞ்சுட்டு நீங்கள் ஆஃபீஸ் போயிடுறீங்க மறுபடியும் நீங்கள் ஈவினிங் வந்து அதை பார்த்தா போதும் இடையில் அதை டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை அதை பாட்டு தூங்கிட்டு இருக்கோம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் அவ்வளோதான் வந்து காலையில் ஒரு மணி நேரம் ஈவினிங் ஒரு மணி நேரம் வேலை செஞ்சால் கூட போதும் எப்படியும் ஒரு ரெண்டு யூனிட் முயல் வரைக்கும் நீங்கள் அதே மாதிரி தாராளமாக வளர்க்கலாம் இல்லை நீங்கள் வந்து இதை மொத்தமாக இதுவே ஒரு ஃபுல்லாக தொழிலாக பண்ணுறதா இருந்தால் கூட பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஒரு ஐம்பது தாய் முயல் இல்லை நூறு தாய் முயல் வச்சு பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஒரு நீங்கள் வெளி வேலை பண்ணுற அளவுக்கு உங்களுக்கு கிடைக்கிற வருமானத்தை விட இதில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அதிகமான ப்ராஃபிட் தான் கிடைக்கும் இப்போ நூறு தாய் முயல் வளர்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நாற்பதாயிரத்துலேருந்து ஐம்பதாயிரம் வரைக்கும் வருமானம் வரும் நூறு முயல் வளர்க்குறதுக்கு அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் இந்த தொழிலையே ஃபுல்லாகவே பண்ணினா கூட உங்களுக்கு வந்து லாபம் தான் முயல் முயல் தொழில் இப்போ இடம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ தரையில் உங்களுக்கு இடம் இருந்தால் தரையில் வச்சு வளர்த்துக்கலாம் இல்லைனா வந்து மொட்டை மாடியில் கூட இடம் இருந்து காலியாக மொட்டை மாடி இருக்குது எதுக்கும் யூஸ் ஆகலை அப்படின்னா நீங்கள் மொட்டை மாடியில் வச்சு கூட வளர்த்துக்கலாம் ஒரு இப்போ ஒரு யூனிட் முயல் வளர்க்குறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு நூறு ஸ்கொயர் ஃபீட் இடம் இருக்கணும் ஏன்னா அது குட்டி அது போடுற குட்டி எடுத்து வைக்கிறதுக்கு ஒரு கூண்டு ஒரு தாய் முயல் வைக்கிறதுக்காக ஒரு கூண்டு ஒரு நூறு ஸ்கொயர் ஃபீட் இருந்தால் நீங்கள் ஒரு ஒரு யூனிட் முயல் தாராளமாக வளர்த்துக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் எனக்கு கால் பண்ணி கேட்குறவங்க எல்லாம் என்ன மொட்டை மாடியில் இடம் இருக்குது மொட்டை மாடியில் வளர்க்குறதுக்கு வளர்க்கலாமா வள எப்படி அதுக்கு கூண்டு முறை அமைக்கணும் ஹீட்டு வந்து அதிகமாக வருமா ஹீட்டு கா குறைக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் நிறைய பேர் டவுட் கேட்குறதுக்காக கால் பண்ணி கேட்குறாங்க அவங்களுக்கு வந்து சொல்கிறது என்ன மொட்டை மாடியில் தாராளமாக பண்ணலாம் அந்த ஹீட்டு கம்மி பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா கூண்டுக்கு மேலே வந்து கோணி சணல் கோணி வரிச்சுட்டு அதுக்கு மேலே தண்ணி தொழிச்சு விடலாம் தண்ணி தொழிச்சு விட்டு அது ஹீட்டு கொஞ்சம் கம்மியாகும் அதே மாதிரி பண்ணிக்கலாம் மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஃபார்ம் இருக்கிறது எல்லாமே மொட்டை மாடியில் தான் வச்சுருக்காங்க அதில் என்னென்னா கொஞ்சம் வேலை போல் அதிகமாக இருக்கும் இப்போ தரையில் வச்சிங்கன்னா அதோடய யூரின் எல்லாம் அப்படியே மண்ணிலே வந்து அப்படியே போயிடும் இப்போ நீங்கள் மேலே இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த யூரின் வந்து உங்களுக்கு க்ளீன் பண்ணுறது டெய்லி நீங்கள் வாஷ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணுறது மாதிரி இருக்கும் அந்த ஒரு வேலை பழு மட்டும் தான் நீங்கள் மொட்டை மாடியில் வளர்க்கும்போது அதிகமே தவிர தாராளமாக நீங்கள் மொட்டை மாடியில் வளர்த்துக்கலாம் முயல் பண்ண அமைக்கணும்னு இருக்கிறவங்க ஒரு இன்ட்ரெஸ்டோடு வாங்க அது வந்து ஒன்றுமே தெரியாமல் வராதுங்க நல்லா வந்து நம்ம கண்டிப்பாக இதை சக்ஸஸாக கொண்டு போக முடியும்னு ஒரு நம்பிக்கையோடு வாங்க இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிமாண்டு வந்து ரேபிட்டுக்கு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது நீங்கள் தாராளமாக முயல் பண்ண அமைக்க வரலாம் ஆனால் முயல் பண்ண அமைக்க அமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு ஃபார்மில் போய்